酒店，马币四百多块，包括早餐，他一点好就是他 WiFi 特别快，所以安哥很高兴，可以 YouTube 他可以做一些上传，上传，还有就是可以把手机的一些东西整理一下，那些相片还有他的相机。然后我们就这个四百多块，蛮不错啦。前面有个泳池，鬼要游泳嘿嘿，很冷到你看地都这样子穿。然后他这边有 SPA 了，比较高级啊，在这边。然后包含早餐，来，我们去看他的早餐。房间就是 OK 啦，就一般很好的酒店这样咯，四星级这样的酒店咯，三星这样。是什么早餐？早上好，今天安迪在一个卡马拉的地方，叫做 San Di San Di Atacama， 差不多是这样，不会拿我，给不特切，不要紧啊，大家都明白安迪的讲话。周末了嘛，今天安迪做这个视频，安迪要跟你讲，昨天哦，安迪真的是谢天谢地。我们两个人哦，吓到半死，两个人，安迪的心脏哦已经不能够承受了。以前哦，天跌下来的当被盖，昨天真的吓到要死，心都痛。周末了嘛，安迪不是一直讲吗？那个地方去要加那个车，要是 four wheel drive 或者是巴吉路比较好。然后我们就加加加加加到去看了那个佛列鸟，哇，看了温泉，看了很多很美的风景。那安哥就想要去看一个间歇泉，就是他喷停一下，喷停一下。我我阿弟就以为温泉，那个间歇泉呢很多很多很多的，然后还有火山，但是我们没有看到火山呐、啊。然后那边有日落，可以看很漂亮的日落，所以我们就差不多，你要睡到自然醒了，两个老的。然后在车上，阿弟不是一直有讲嘛，说哦，很多人都是很早一早就出发了，然后我们都睡到差不多下午才出发，所以很多车是回来的，我们是去的，你知道吗 ？OK， 加到看了，其实你跟旅行团呢是呃马币千多块一个人。他会带你去那边，但是只是看到那个火烈鸟罢了。但是我们一路加去，有看到火烈鸟，看到很多的候鸟，很漂亮。但是那个路呢，就越来越难跑，难跑的路来的。但是我们还是慢慢的加，慢慢的加。然后它已经没有没有那好的路哦，全部是那种黄泥路来沙路来的，是头路，是窄路，很难讲，那个陡到你很夸张啊。抖到你妈妈都不认，你都不认得你妈妈。我跟你讲，安迪这么老，还有穿着内衣啊，那个奶都会抖啊！我跟你讲，老拎破啊！我跟你讲，我啊，这么抖啊，抖到，所以我安哥加的很慢很慢。但是我们旁边有看到那个黄泥路，只能跑十多到二十多 km 吧。对，然后我安哥讲那个先泄前还有十五分钟就到。安迪自家，得巴力得巴力，又等，安哥还是要去看，因为那个是最美的景点。但是是真的是不慌此心啊，自毁一票了，在整个的路途中，回的路程你知道吗？我们加加加，整个整个，然后我们哦，真的好，我跟你说哦，真的要加巴吉路啊，旅行团只是到那个火烈鸟巴了，过后就没有了的。我们自己加这里，想到是 four wheel drive 可以加进去，回的路程啊，我们加到一段路，撑下去我们的车，撑了下去，安哥，你知道我们一直拉油拉油不能够退后，哇，想尽办法。阿哥驾车都很有经验的啦，想到呵，哇，最后那个车一直沉，不能够走，为什么？因为那个是沙路来的，它是完全是沙，软的，你一架它就沉，你一架你就沉。那阿哥就把压都放到前，我们没有路了嘛？为什么？那时候真的很害怕，我们知道已经四点多没有车流的，你知道吗？可能会有一两两啊，我们心想啊。其实那个路程是不远的，是一个多小时罢了的。问题是那个路很难架，你要很慢架。哇，安哥打来打去，打来打去都不能够，最后哦，加到一小段路可以上那个上面那个马路了了嘛。然后哦，不能够我撑了。最后你知道安弟怎么样？跟安哥两个人搬石头，一直搬石头放在那个大压那边撑下去哦。搬搬搬搬搬，安弟哦在那边怕他要死，安弟知道已经在那边搞了哦，差不多一个小时啊。一个小时了。一个小时了啊，差不多。哇，安迪那时候真的没有办法了，没有办法了，真的，我在那边求那个上天啊，我叫他帮帮忙啊，我说，哎呦，躲龙啊，上天，一直在那边求，安迪求两次，我记得，求了两次，然后啊，看到一辆车来哦，你说是不是很幸运？一辆巴杰罗红色的车，安迪 stop 他，他也停下来，他讲，哦，你还好吗？你是不是 ？Are you stop？ 我讲是咯，我讲，我讲，我我沉下来，我摔进去那个山里面了。他讲 OK， 然后他的太太就讲哦，你不用担心，我的先生是很厉害驾车的，他们玩巴吉罗，很有一些车会进去玩那沙的的嘛，他们玩那沙球，哇，他就讲我可以驾你的车吗？我讲可以，然后他就讲，哇，他真的退回出来哦，然后他就想冲安迪铺的那个四头的路哦。
冲上去不能够，沉下去还是又这么巧啊，又一辆白色的车来了哦，然后安迪看到他，安迪也 stop 他，他也讲哦，你需要我帮忙吗？我讲是咯，他讲你的车 stop 住了，我讲是咯，他就讲。哦，我刚才也是 stuck 住，他讲他他那辆白色的车也是一堆呃洋人来的夫妻，年轻的，他们很高大，他就讲哦这样，然后他就看到哦，他就叫我们就在后面推，你知道吗？那个白色的车呢就没有推，他在看着，因为刚刚下来，我就推，跟那个红色的巴吉罗的老婆，我们三个人推都不能够，一直推一直沉下去，哇，最后我那个白车的他就不能够了嘛，已经沉下去，虽然我扑了那个四头啊，然后我在那边扑了半个四头啊。扑到他住住，不要给他沉啊！最后哦，那个白色的车不能上来嘛，那白就停下来，然后那个白色的车，他们很有礼貌，他们讲话，情商真的很高。哦，我有一个小小的提议，不知道你可以不可以啦？他这样讲，他说我刚才也是沉陷在沙里面。他讲车是五百吨那么重，你要冲上去是很难的，它会越越越陷越深的。他讲倒不如你向，因为它滑，而且我们要上那个路啊，那一边旁边那个石头的路啊，因为我们想到那石头真的钝到半死，我们就想走沙路，哪里知道甘纳塞一路走都没有问题，走那个沙路的时候，沉陷下去了。因为我们为什么敢走沙路？其实你也知道，安、啊、迪，你敢死啊？走沙路你不怕沉下去啊？沙漠，为什么呢嘛？我们看到那个沙那边有那些轮胎走过很，很多车已经走过了是吧？我们走了很久了，你知道吗？都没有沉陷下去。去也是走。刚才在走到那边的时候，它是已经尽头了的，我们的车就沉陷在那个尽头那边。现在我们要走上去那个石头路的时候，走不到，就越加越沉。然后安哥就想退后，再来转弯，再冲上去哦，死了！转弯的时候冲上去了。他撑下去，因为还有点斜坡了。安迪这样比咯，走到尽头了嘛，我们知道不能够再走了嘛，<笑>所以安哥就想说这样，又等回走回沙路哦，走回石头路哦，哪里叫走，转弯了嘛，撑下去的。啊，它不是属于撑，它是斜坡，你冲不到。你不能够冲上去，你越急啊，它就越。它是滑，因为我们打压，打压，打压是、嗯、是普通那个打压，它、嗯、那种是沙石路是软的。然后 ，OK， 接回那个了，白色的车，他就上街，他说他刚才也是沦陷在那个沙里面，他讲没有办法了，因为我们是下山嘛。他说你只有用你最快的速度，你不要管他前面有什么东西，那些沙丘，你直接因为那个斜坡了，他讲，你用最快的速度冲上来，他讲，你不要管他什么。冲向斜坡，冲到下。嗯，向斜坡。冲，冲到斜坡、嗯，最快速度，然后就冲上去那个。跳过去另外一条马路，它它其实有有那个沙石、啊，是两是两条马路、啊，那个石头窄的路啊，它旁边是有那个墩的嘛，它有做一个小小的石头墩的，然后我们想想、哦、想办法跳过去那个马、嗯、那个石头马路，我们有想到它这样子冲上去，我们那辆车哦一定是坏掉的，可能会翻车，翻车都很难讲，<笑>但是我们心里面想，就算它那辆车坏掉了，它冲那个沙石了也不要紧，因为反正有买保险的嘛。所以他就和那个车，那个那个白车的那个三驾车是不是？他就讲 OK 了。这个人也是很会驾啊！我跟你讲，我们推的时候哦，我们的车也是沉，慢慢一直这样，安哥一直这样扫扫扫扫扫，还是沉。这个人很厉害哦，他就用最快的速度啊，滑下来哦，不用转过来哦。我跟你讲哦，我们很想拿手机录的，安哥很想拿的，但是我们不敢。那个、你知道我们滑的马上会录，因为在那个情形的时候你不敢这样子做。我来救你，你在那边录啊。也不好意思，然后安哥好想录，手机又没有电，然后不要理他。他 OK， 我们讲回他这样子下来，从斜坡上面，他这样下来咻转，然后哦他转了哦，那个白车的讲啊，你用你最快的速度，那完油按把握，你不要管他这边有这个沙，你照样冲上去。然后我那个人哦，那个鬼佬哦，他叫白金龙啊，他知道啊，他真的哦，他这样子这样子下来了，这样转，还用最快的速度一直跑跑跑跑跑。然后这边哦，这这个是石头路啊，这边旁边这边是沙丘来的，它有做一个沙。两个沙丘啊。啊，两个沙丘啊，为什么？因为这中间这个是石路嘛，所以他们没有做那个栏杆，他们是用那个沙来做那个小山丘，这样做栏杆。他这样哦，这样下来，哇，好快，很快，很快，快速。其实安哥已经看了的，你知道吗？这条路，安哥讲不能够冲上去，我有跟安哥讲，不然你这样滑坐下来冲。安哥讲不能够，这边有一个沙丘，有那个小石头，两个。他讲要冲下去很危险，冲不过。还有一个沟渠啊。啊，还有一个。勾起哇！这个人真的是厉害了，冲到这边，安迪讲到一半这边哦，他这样真的用最快的速度啊，从上面冲下，冲啊，整个车飞了。我的天哪，他就放手。飞过去隔壁的马路啊。飞过去隔壁的那个就是那个四载路，我们讲那个盾到、啊、像鬼一样那个啊。嗯。哇，他真的这样飞上来撞那个山啊，哐！那辆车飞过去。你看安迪喊到几够力啊？
哎呦，很认真的谢天谢地，回去是跟庄要进，要要回那是跟庄，要捐钱给神庙，因为每啊现在讲出来，俺弟回是跟庄的庙，俺弟都会捐一点点钱呐、啊，他是不拍的啊。嚯、哦，他冲上来的时候，俺弟那一刻喊到啊，哎呦，真的是谢天谢地啊！我跟你讲啊，他就算他前面的板板坏，我都不要管了，我照样赔。你知道我们在那一刻，在现在那个杀的时候啊，我和安哥讲啊。有车经过嘛？已经四点多了嘞。我讲，就算有经过，也是坐马路的人呐、啊，那些也没有啊，也没有，没有车，因为整你驾车一个小时多都看不到一辆车，看不到一辆车的，你看到安迪路的咯。然后这两个人，巴吉洛可能去玩沙丘了，盘晚回有的。因为这一边的人呢，他们去玩呢，他们会盘晚的时候一些人呐、啊，因为他们要看夕阳，但是不可能看的啦，冷到你又鬼这样啊，冷到你受不了。温度差不多，那时候九度。九度九度很冷啊，嗯、风九度还你还可以受得了。我跟你讲啊，如果有拍的话，一直风吹来受不了。你受不了，你耳朵会冷啊。你如果有拍的话，我刚刚讲那时候我们有拍的话极好。因为我们一直加那一直推啊，那个风沙一直来啊，哇！我跟你讲啊，安弟啊，扶手啊，扳死头啊，放在那个打压下面啊。哇、啊！我跟你讲啊，冲上来的那一刻，我心啊放松了完。然后啊，安哥我驾车回去，安哥讲怕，呃，做工我们我跟他讲，我的心啊痛。老脸真的承受不了，哇！安弟哦，现在哦，很想回家了，不想玩了，哇！可是我们的行程哦，还有再下来的就是要坐从喀麦拉要坐飞机回去，直立，直立完，直立三天在那个海边那边，再来去秘鲁，秘鲁啊还要再去巴西，我的天啊，还那么多天！我跟安哥讲，巴西不要去了，太危险了，每个人都 send message 来，说、so, 可能我们会 cancel 掉巴西的 mes 巴西的 trip。呃，改可能可以改得到了，机票我们就会提早回去的。哇，真的，我跟你讲啊，船上下来了，在住在酒店的睡觉、啊，天上还在摇晃，摇一下。我跟你讲啊，哟，真的是谢天谢地、啊。我再有，我跟你讲，我是少着，哎呀，求神帮忙哦，我不敢的，你知道，因为我求神帮忙，你要回馈。昨天那一刻，弟儿真的沦陷下去了。搬石头啊，搬做一条，做一条马路，马路来给那个，然后那个其实那个红色的板机路来的时候，他讲啊，对对，他讲会沦陷的，你要放石头的，啊，弟啊，在那边放了半个小时，那石头一直丢，一直丢，一直丢，在那个马路给他走。因为他说沙是很幼，他很滑，因为前不过后来也是没有用到了，那个那个红色的那个板机路那个 driver， 他架也是沉下去，是后来沉了，冲不冲不上，因为太太斜。因为那个石头一直，他因为因为他对面还有一个山丘，两个山个山，你要冲过去山丘，不不不够力啊，没有力冲过去。嗯、所以好彩那个白色的巴杰罗讲的对，只有向后罢了。只有向前斜坡冲上去，冲到冲到速度很快了才。嚯、哦！哇，飞是属于飞过去了。哎呦，满地哦，没有路到啊，哥，我刚哥讲你赶路没？人家在救你的时候，我讲是哦。我说我们两个人在搬石头的时候，也没有心机要录了嘛。他说真的很害怕。包括那时候风吹来冷，很冷，太冷了。你你拿相机，不是拿相机，拿相机全部飞尘到完。真的、哦。相机全部都飞尘到完。只有我们两个人呢，哎，嘴巴，哎，我哋两个仲下爬，轻轻，而家未讲咩，你知冇？哎，全部人早早气啊，翻嚟咗啦，我哋两个仲翻到啊，擦眼白眼啊，自嚟气啊，吓，太阳晒到屁股就知啊，啊，哎。你睇啊！而家冇車嚟就死，喺嗰度等咗成粒鐘啊！所以冇坐過車啦。早上那條路真係冇。那條真係冇。冇人有車嘅。冇人有車啊！那個。因為它沒有柏油路的，它全部是砂石路啊。它砂石路你可以跑，因為問題係砂石路很多那個波浪波浪，所以你。直直行的。直直行的，所以你要 steering 會亂啊！你要 steering 會彈、嗯、跳很厲害。嗯，所以去的人都是 four wheel drive or b u d g e t o 呃，如果你租那個普通的車，他們會。差是你很够力的。我们那也是 four wheel， 只是说要另外一种，啊、要另外一种属于。哎，算了啦，改天你们去那个地方啊，真的是哈、啊，不要像我们这样贪心啊，还要去看到那个捐血钱，还要去看那个盐田。不会是真的没有，应该是。是很没有、啊。是这样喽，没有办法喽。很值得去。人家讲什么不入谢夫啊？嗯。啊，哎呀，还一句下一句啊，就不讲。好了啦。你还可以跟。不要再讲了。你还可以跟头。驼马、驼玩耍，还可以跟那个驼羊。驼羊啊！我跟你讲，那个驼羊跟你玩。我们哦，之前去的那个南部的那边，南部那边西部啊，第一天的。南部。那个驼羊哦，很远很远的哦。我们昨天去的那个行程，那个驼羊会过来，还会还会好像要跟你吃还是什么？那些小鸟也会过来的哦。然后还有那个什么啊，还看到驼鸟。驼鸟，那个是一个驼，驼红鸟。驼驼猎鸟啊。驼猎鸟。
，然后那个驼羊啊，真的就在我的身边，它那小鸟一直要靠近我，哇，哎，好，等下开那开那个车给你看，车全部飞身了，不用看了，要拿车去洗哦，好彩，斑斑没有，斑斑斑没有扁了，前面了。冲上去都没有事。哎、欸，这个视频哦，出的时候弟弟已经回去哦，不好给他看到哎。<笑>哎呦，这个好，跟你吓到你要死了。不过那个时候俺弟是很害怕，但是还是很坚强，一直要想办法救，搬石头啊，一直做徒手啊，做。不然就是在那边过夜了。过夜不会啦，那个车有讲嘛，你有什么事情，你可以有警戒，你可以打这个电话。问题是没有信号啊，你打不到电话。是、哦、没有信号。没有信号啊，什么都没有啊。哎好了好了好了，不要再谈了。Okay, 今天的视频就到这边了啊。OK， 谢谢。